আল্লাহ বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এছাড়া উপস্থিত রয়েছেন জাতির কর্ণদার উম্মতের রাখবার মাহজুজ মকাম আমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রিয় নবীর সৈনিক মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত অবলা সবলা শরীফা শ্রদ্ধে আমার মা ও বোনেরা সর্বপ্রথম মহান মুনিবের দরবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কালী মতো শুকর আদায় করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে আমলের পরে আমল আজ হলো জুমার দিন কিছুক্ষণ আগে আমরা জুমার নামাজ আদায় করেছি এক আমলের পরে আরেকটি আমলের মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বসার তাও দিয়েছেন এই জন্য সকলেই অন্তরের অন্তস্থল থেকে জোরে সরে আওয়াজ দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে কালী মাত্র শুকর আদায় করে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদেরকে একটি কথা বলতে হচ্ছে বিগত বছর আমাদের মাহফিলে দীর্ঘদিন যাবৎ যিনি সভাপতি ছিলেন আমাদের সরাফার মাদ্রাসার সভাপতি এবং মসজিদের মোতবাল্লি আলহাজ বদরুদ্দিন আহমদ কামরান সাহেব আজকের এই মাহফিলের সভাপতি নাই তিনি প্রাণ ঘাতে করোনা ভাইরাসের কারণে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তিনি সহ যারা যাদের পরিশ্রমে এই সরাফার মাদ্রাসাও পরিচালিত হচ্ছে অতীতে হয়েছে যাদের বুদ্ধি পরিশ্রমের বিনিময়ে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে যারা খবরবাসী হয়ে গেছেন আল্লাহ তালা যাতে এই মাহফিলে রুসিলা করে তাদেরকে খবরের আজাবকে মাফ করে দেন সকলে বলেন আমিন এবং যারা এই মাহফিল বর্তমানে সুস্থ শরীর নিয়ে আছেন আমাদের বর্তমান সভাপতি সাহেব সহ মাদ্রাসার কেশিয়ার সাহেব সেক্রেটারি সাহেব আল্লাহ যেন সকলকে সুস্থতার সাথে এই মাদ্রাসার খেদমত করার তা অভিজ্ঞান করেন সকলে বলেন আমিন আমাদের এই মাহফিলে দূর দূরান্ত থেকে বিজ্ঞ দক্ষ ওলামা এখেরাম গুণ আসবেন মূল আলোচনা আমরা ওনাদের থেকে শুনব আমাদের নিজেদের এই প্রতিষ্ঠান সেই হিসাবে পবিত্র কোরআনে কারিম থেকে ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমা তেলামাত করেছি আয়াতকে সামনে রেখে খুবই অল্প সময় আপনাদের সামনে কিছু আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব। আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে এই আলোচনা শ্রবণ করার এবং বলার তৌফিক দান করুন আপনারা অবগত আছেন এখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হয় যে সমস্ত নিউজ গুলো জাহেলিয়াতের সময় প্রকাশ হইত না কেমন নিউজ জাহেলিয়াতের সময় অজ্ঞতা বর্বরতার সময় এমন খবর পাওয়া যায় না যে সন্তানরা বাবাকে হত্যা করেছে জাহেলিয়াতের সময় সন্তান তার মাকে হত্যা করেছে বাবাকে হত্যা করেছে এইরকমের ইতিহাস পাওয়া যায় না বর্তমানে জাতীয় পত্রিকাগুলো সহ গ্রামেগঞ্জের প্রত্যেকটা নিউজে আমরা মাঝে মধ্যে এমন কিছু খবর দেখি যে সন্তানের হাতে বাবা খুন হয়েছে না উজবিল্লাহ এমন একটি সময় আমরা বিরাজ করতেছে যে সময় মানবতা বিপন্ন মানুষ মানুষের সাথে আন্তরিকতার সুসম্পর্ক আন্তরিক সম্পর্কের জায়গায় বিচ্ছিন্নতা আজ আমাদের মাঝে গত কয়েক বছর আগে একটি মেয়ে ওইসি নামে একটি মেয়ে 
তার বাবা হলো পুলিশ ইন্সপেক্টর সেই বাবাকে নিজ হাতে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে তার মা সহ আপনাদেরকে আমি প্রশ্ন করি পৃথিবীর এমন কোন মা বাবা আছে যে মা বাবা তাদের সন্তান থেকে নির্যাতিত হইতে চায় এমন কোন মা বাবা আছে যে তার সন্তান থেকে নির্যাতিত হবে ও মুসলমান ভাইরা তাহলে বোঝা যায় বর্তমান সময়ে মা বাবা সন্তানদের থেকে নির্যাতিত আবার অনেক মা বাবা তাদের সন্তানকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে না সন্তানরা যদি মা বাবা সঠিকভাবে যদি সন্তানদেরকে পরিচালনা করে তাহলে আজকের এই সরারফার মাদ্রাসার মাহফিল থেকে আমি এই কথা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে বলতে পারি যে মা বাবা তার সন্তানদেরকে সঠিকভাবে লালন পালন করবে প্রয়োজনীয় দিন শিক্ষা দিবে এই সন্তানগুলো তার মা বাবাকে অত্যাচার করা তো দূরের কথা এই সন্তানগুলো মা বাবার নাজাতের ফায়সালা হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে সন্তানরা কিভাবে লালন পালন আপনারা করবেন আপনাদের সন্তানকে ইসলাম কি বলে এই বিষয় নিয়ে আমার আলোচনা আল্লাহ আলমিন পবিত্র কোরআনে কারিমের মধ্যে ঘোষণা করেন দুনিয়ার মানুষেরা শোন পৃথিবীর মা বাবাকে লক্ষ্য করে বলেন ও মা বাবারা শোনো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তান দেয়ার মালিক সন্তান দেয়ার মালিক হলেন কে আওয়াজ দিয়ে বলুন সন্তান দেয়ার মালিক হলেন কে আল্লাহ হলেন সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি যাকে খুশি কন্যা সন্তান দান করি যাকে খুশি আমি ছেলে দেই যাকে খুশি আমি ছেলেও দেই মেয়েও দেই যাকে খুশি আমি কন্যা সন্তানও দেই না ছেলেও দেই না অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধময় বা বান্দা মহিলা বলে তাদের সন্তান হয় না তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন হলেন সন্তান দেয়ার মালিক আপনি যদি আপনার সন্তানকে সুসন্তান বানাইতে চান তাহলে এক নাম্বার হলো সন্তান চাইতে হবে আল্লাহর কাছে কারণ আল্লাহ হলেন সন্তান দেয়ার মালিক আমাদের সমাজে অনেক বাবা মা পাওয়া যায় সন্তান হয় না সন্তানের জন্য আফসুস করে আরে ভাই সন্তান তো নিজে যতই শক্তি যতই প্রসেসিং করেন না কেন আল্লাহ যদি আপনাকে সন্তান না দেন আপনি কোনোদিন সন্তানের মুখ দেখতে পারবেন না এই জন্য আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষেরা রে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সন্তান দিয়েছি এই সন্তানদেরকে তোমরা মন মতো চালাইলে হবে না সন্তান যে এরকম ইচ্ছা সেই রকম চলবে যেভাবে খুশি সেইভাবে চলবে তা হতে পারে না কারণ এই সন্তান লালন পালন করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশ অনুযায়ী যদি আপনার সন্তানকে লালন পালন করেন তাহলে এই সন্তানটা হবে নেকার সন্তান সুসন্তান এই সন্তান হবে সুসন্তান একটা সুসন্তান শুধু একটা মা বাবার আনন্দের বিষয় নয় একটা সুসন্তান শুধু একটা এলাকার আনন্দের বিষয় নয় একটি সুসন্তান হলো একটা দেশের সম্পদ জুড়ে বলেন ঠিক কিনা একটি সুসন্তান হলো একটা দেশের সম্পদ সমাজের সম্পদ আর একটা কুসন্তান মনে করেন চোর ডাকাত সন্ত্রাস ইফটিজার দর্শনকারী যদি কেউ হয় কেউ যদি আপনাকে বলে এই দর্শনকারীকে চিনেননি আপনি যতই চিনেন না কেন তারপরেও বলবেন আমি তো চিনি না কারণ মাথাটা আপনার ওই দর্শনকারীর অপমান বেজ্যতির কারণে আপনি তার পরিচয়টা লুকায় রাখেন ও মুসলমান ভাইরাম সুসন্তান যদি 
আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সুসন্তান যদি চান তাহলে এই সুসন্তানটাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নীতি অনুযায়ী চাইতে হবে করতে হবে আল্লাহ আল্লাহর নীতির বাইরে গেলে সুসন্তান বানাইতে পারবেন না এই জন্য এক নাম্বার হলো আল্লাহর কাছে সন্তান চাওয়া কার কাছে সন্তান চাওয়া আল্লাহর কাছে মাজারে গেলে গাজা পাওয়া যায় আল্লাহকে পাওয়া যায় না मस्जिदे गुरुनी इब्राहिम इब्राहिमल कबुल कर श्लीलतार मध्य लिप्त मुस्तर मत बनाया दिए दुआ को दिन कबुल कारण तेतुल वृक्ष फल गरे तेतुल गेतुल तेतुल गाधरे सामने बस टाइम पास स्टार जलसा किरण माला बहु जिन देखे देखे टाइम पास कर मध्य पड़े सामने समय सन्तान दुनिया मध्य आज मोबाइल सठीकान সাহিবুখারী শরীফের হাদিস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
मायर पेटे मुखस्थ शरीफ मुखस्त कर जीवन मध्य रेखे जीवन मध्य निजामुद्दीन मस्जिद 
সন্তানের কানে যে আজান দেওয়া হয় এই আজান হলো ছোট মসজিদের আজান দিলে মহাজিন সাহেবের আনন্দ নামায় তিরিশটা মেখি দেওয়া হয় মসজিদের মধ্যে একামত দিলে মহাজিন সাহেবের আমল নামায় ফন্ডটা নেখি দেওয়া হয় মসজিদের আজান বড় মসজিদের একামত বড় কিন্তু বিশ্বনবীর জীবনে তালাশ করলে কোনোদিন দেখা যায় না যে বিশ্বনবী নিজে কোনোদিন আজান দিয়েছেন বিশ্বনবী মসজিদের আজান দিতে কোনোদিন পাওয়া যায় না কিন্তু আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লাহের আদরের নাতি হজরত হাসান হুসাইন রাজিয়াল্লাহ যখন পৃথিবীর মধ্যে আগমন করলেন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী নিজেই দান কানে আজান এবং একামত দিয়েছেন সোহান আল্লাহ এর মাধ্যমে বোঝা যায় এই সুন্নতের বড় দাম বড় গুরুত্ব পৃথিবীতে সন্তান আসার পরে যদি সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম তার কানের মধ্যে ঢুকা হয় ওই সন্তান গুলো পৃথিবীতে আসার পরে নাস্তিক হয় না মুরতাদ হয় না এই সন্তান গুলো কাফের বিমানদের সংস্কৃতি আর স্বভাবের কারণে তারা প্রতিপালিত হয় না এই জন্য মুসলমান চতুর্থ নাম্বার হলো মুসলমান আপনার সন্তানকে যদি আপনি নেক্কার বানাইতে চান আল্লাহ হোয়ালা বানাইতে চান তাহলে সাত দিন অথবা চোদ্দ দিনে অথবা একুশ দিন অথবা জীবনে একবার আকিকা দিতে হবে এই সাত দিনের দিন আকিকা দেওয়া আল্লাহ নবী বিশ্বনবী বলেন ছেলের পক্ষ থেকে দিবা দুইটা ছাগল আর মেয়েদের পক্ষ থেকে দিবা একটা এই আকিকার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তোমাকে সন্তান হাদিয়া দেওয়া হয়েছে উপটুকন পাঠানো হয়েছে উপহার দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা যে তোমাকে সন্তান দিলেন এই সন্তানের সুক্রিয়াতান তুমি আকিকা করো এই সন্তানের সুক্রিয়াতান তুমি আকিকা করো এনার একটা উদ্দেশ্য পৃথিবীর মধ্যে মানুষ চলতে গেলে বিপদ আপদ আসে এই বিপদ এই সুখ এই শান্তি এই অশান্তি সব কিছু আক্রমণ করে পৃথিবীতে এই সন্তান গুলো আসার পরে তাদের উপরে বিপদ আসতে পারে দুঃখ আসতে পারে আপনি যদি এই সন্তান গুলোর সঠিক ভাবে আকিকা করেন এই আকিকার মাধ্যমে আল্লাহ আলমিন এই সন্তানদেরকে বিপদ আপদ থেকে মুক্তি দান করবেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আপনার সন্তানকে যদি আপনি নেক্কার বানাইতে চান আল্লাহ ওয়ালা বানাইতে চান আদর্শবান বানাইতে চান তাহলে ওই সন্তান গুলোর আকিকা করতে হবে এরপরে হলো সুন্দর একটা নাম রাখা সুন্দর একটা নাম আল্লাহ নবী বিশ্বনবী বলেন সন্তান মা বাবার ব্যাপারে আর একটা দায়িত্ব হলো সন্তানদের নাম রাখা সঠিক নাম রাখা এখন আমাদের সমাজে এমন ডিজিটাল মার্কার নাম রাখে নামের কারণে বোঝা যায় না সে মুসলিম নাকি হিন্দু নামের কারণে বোঝা যায় না মুসলিম নাকি হিন্দু ফুকাহায়কে নাম বলেন নাম রাখবে চার তরিকার এক তরিকা কয় তরিকা চার তরিকার এক তরিকা এক নাম্বারের নাম হলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে নিস্পত সম্পৃক্ত আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান আব্দুর রাজাক এগুলো হলো এক নাম্বারের নাম দ্বিতীয় নাম্বারের নাম হলো মাহমুদ মুহাম্মদ বিশ্বনবীর নামের অক্ষরের সাথে মিল রেখে তিন নাম্বার হলো অলিয়া অলিয়াদের নাম রেখে নুর উদ্দিন গহরপুরে রহমতুল্লাহি আলহি মুফতি ফজুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলহি আমিন উদ্দিন শাহ কাতিয়া বুজুর্গদের নামের সাথে নাম মিলিয়ে হলো তিন নাম্বারের নাম চতুর্থ নাম্বারের নাম হলো অর্থ ঠিক রেখে যে নামের অর্থ ঠিক থাকবে এই নামটা চতুর্থ স্থানে আপনি রাখতে পারবেন যার সুসন্তান যদি বানাইতে হয় সঠিক নাম রাখতে হবে সঠিক নাম না রাখলে নামেরও একটা কুপ্রভাব আপনার ছেলে মেয়ের উপরে পড়বে আশরাফ আলী তানবি রহমতুল্লাহ যেমন আর একটা ঘটনা কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় এক ব্যক্তি তার সন্তান অসুস্থ চিকিৎসা করে বারবার চিকিৎসা করে ওই সন্তানের অসুস্থতা যায় না একদিন ভালো হলে আর একদিন অসুস্থ যাইতে যাইতে খোঁজ নিয়ে একদিন আশরাফ আলী তানবি রহমতুল্লাহি আলাইকির কাছে গেছে যাওয়ার ফলে হুজুর আমার ছেলেকে একটু চিকিৎসা করে দেন ফুফা দেন আমার ছেলে দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ অনেক চিকিৎসা করে কোনো কাজ হয় না আশরাফ আলী তানবি রহমতুল্লাহ এখে বলেন তোমার ছেলের নাম কি এখন দেখা যায় এই ছেলের নাম হলো মোসা কালিমুল্লাহ কি নাম মোসা কালিমুল্লাহ এই নামের এত প্রভাব এত পাওয়ার 
মুসা কালিমুল্লাহ বনি ইসরাঈলের নবী ওবু শিশু থাকা অবস্থায় ফেরাউন একটু আদর করার জন্য কোলে নিয়ে কোলে নিয়েছিল ফেরাউনের গালের মধ্যে থাপ্পড় দিয়ে দিয়েছে মুসা কালিমুল্লাহ এমন পাওয়ারে ইনামের মধ্যে এত শক্তি এই নামের মধ্যে এই নামের প্রভাবটা সব শিশু সহ্য করতে পারে না এই জন্য আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন তোমার ছেলের নাম রাখছো মুসা কালিমুল্লাহ আজকে থেকে তোমার ছেলের নাম হলো মুসা সালিমুল্লাহ মুসা সালিমুল্লাহ সালিমুল্লাহ মানে হলো শান্তি প্রশান্তি আরাম কষ্ট ছাড়া মুক্তি এই সন্তানের নামটা শুধু পরিবর্তন করে দিছে বাড়িতে আসার পরে কয়েকদিন গেল এখন দেখা যায় ওই সন্তান সুস্থ কোনো অসুবিধা নাই এখন ওই সন্তানের মা একটু চিন্তিত হয়ে গেল কত ডাক্তারের কাছে গেলাম সন্তানের জন্য কত টাকা খরচ করলাম কিন্তু ভালো হইল না স্বামীকে বলতেছে হুজুরের জন্য একটু নাস্তাও নিয়ে যাও গিয়ে বলো হুজুর কি এমন চিকিৎসা করেলেন ঔষধ ছাড়া আমার সন্তানটা ভালো হয়ে গেছে ঔষধ ছাড়া परिवर्तन कर दिए बोझा जाए नाम प्रभाव मेर पर আপনার সন্তানকে সুসন্তান বানাইতে হলে আরেকটা আরেকটা কৌশল হল আরেকটা পলিসি হল আল্লাহর নবী বলেন আপনার সন্তানকে যদি আপনি নেককার বানাইতে চান তাহলে তাকে আদব শিক্ষা দিন আদবের ব্যাখ্যা কি আদবের ব্যাখ্যা হল অন্য হাদিসের মধ্যে আমার নবী বিশ্ব নবী বলেন पढ़े मुसलमान प्रत्येक नर नारे कुरान शिक्षा दिन शिक्षा शिक्षा दी छाय मस्जिद 
এই জন্য এই সন্তানগুলো বড় হয়ে মা বাবাকে কই পাঠায় জানেননি ওই সন্তানগুলো যার ভিতরে ধর্ম নাই কর্ম নাই আল্লাহ নাই রাসুল নাই ওই সন্তানগুলো তার মা বাবার বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় ঠিক কিনা এই জন্য সন্তান যদি আল্লাহ হলে বানাইতে চান দিন শিক্ষা দিতে হবে দিন শিক্ষা দিতে হবে এই দিন শিক্ষার বড় ফজিলত কোন সন্তান যদি তাহলে আদর্শ সন্তান যদি আপনার সন্তানকে বানাইতে চান আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের নীতি অনুযায়ী চলতে হবে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন অল্প সময়ে আমাকে যতটুকু বলার তৌফিক দিলেন এর উপরে আমল করার তৌফিক দান করে সকলে বলেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ